AK Parti ilçe teşkilatı Ramazan ayına özel düzenlemiş oldukları her gün bir köyde iftar etkinliği vesilesiyle bu kez de Çamlı köyündeki köylülerle iftar sofrasında bir araya geldi. Mete kameralarımıza Ramazan ayının ilçe teşkilatı için nasıl geçtiğini anlattı. E, dün e, Turgut köyündeydik. Ondan önceki gün e, günlerde yine e, Çetibeli Karacaz e, pardon e, Taşlıca köylerini yaptık. İlk Osmaniye ile başlamıştık. Bugün Çamlı, yarın Karaca Söğüt nasip olursa ertesi günü Bayır köyünde iftar açacağız. Sonra İçmeler Belediyesi'nin e, İçmeler Meydanı'nda yapacağı bir iftar programı olacak. Böyle diğer köylerle beraber ilçe merkezinde iftar programımıza devam ediyoruz. Çamlı köyü muhtarı Özkan Kalkan, AK Parti ilçe teşkilat başkanı Kadem Mete'ye köye vermiş olduğu destekler için teşekkür etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner de düzenledikleri iftarla kendilerinin de mutluluk duyduğunu söyledi. Başta partimize başkanına teşekkür ediyorum. Köyümüze yaptığı destek olduğu yatırımlar için de ayrıca başkanıma teşekkür ediyorum. Ramazan'dan bu yana bütün köylerimize iftar yemeği veriyoruz. Köylü kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, yaşlı, genç, küçük, büyük demeden sofralarımızda oturup hep beraber yemek yiyoruz. Ben tekrar herkesin Ramazan'ı mübarek ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öte yandan Mete, Çamlı köyünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'li İl Genel Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Dursun Kaplan, Kadem Mete için her yıl Uludağ'a kayak yapmaya, uzak doğuya da masaj yapmaya gidiyor demiş ve Dursun'un bu söylemi Mete tarafından mahkemeye taşınmıştı. Özellikle bölgemizde e, bazı arkadaşlar tarafından aslı asları olmayan, tamamıyla yani kendilerinin dahi inanmadıkları, Karalayıcı, iftira atıcı, hakaret edici e, cümleler kullanılıyor. Yaklaşık iki gün önce de bu konu yerel basının gündemine oturdu. Fakat bu sefer konu Marmaris 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın sonucuyla gündeme geldi. Dava sonucuna göre Kaplan'a 87 gün hapis cezası verildi. Ceza daha sonra paraya çevrildi. Mete konuyla ilgili açıklama yaptı. Sayın Kaplan benimle ilgili olarak işte hani Marmaris'in derdi onu asla ilgilendirmiyor. Yazın otelinde para kazanıyor, kışında her kışın yani düzenli imiş gibi her kışın Uludağ'da kayak yapmaya gider Kadem Mete demişti. Benim ben bunu çok dikkat dikkate almamıştım ama sadece bir açıklama yapmıştım. Demiştim ki ben hayatım boyunca hiç kayak yapmadım. Kayak yapmasını bilmem. Hiç ne Uludağ ne dünyanın başka bir kayak merkezine gitmedim. Uzak doğuya masaj yaptırmaya gidiyor sözünün ağrına gittiğini söyleyen Mete, sonuçta ticaret yapan evli insanlarız. Siyasette belirli bir noktaya gelmiş, belli bir kesimi temsil eden insanlarız. Bu söz ağrıma gitti dedi. Bir hafta sonra daha da ileri götürdü. İşte uzak doğuya masaj yaptırmaya giden kadın Mete diye bir cümle kullandı. Şimdi uzak doğuda masajın e, ne şekilde olduğu, kimler tarafından ne amaçla yapıldığı, e, turizm yapan herkes tarafından malumdur. Ben e, iki tane pasaportum oldu bugüne kadar. Bir üniversitede öğrenciyken bir de ondan sonra iş hayatına katıldıktan sonra ben iki pasaportumu da ibraz ettim. Hayatımda hiç uzak doğuya gitmedim. Onun bahsettiği manada hiçbir ortamda olmadım. Dolayısıyla bu benim çok ağrıma gitti. Tabii sonuçta böylesine e, iğrenç diyeceğim bir e, suçlamaya karşı tepkisiz kalamazdım. Kendisini dava ettim. Tabii mahkeme salonunda e, aslında öyle demek istemediğini falan her ne kadar söylediyse de e, televizyondaki e, canlı anlatımı bir kişi tarafından da e, kağıda dökülünce. Mete Kaplan'a şimdi de tazminat davası açacağını söyledi. 87 günle cezalandırmıştır. Biz e, maddi manevi tazminat davası açma hakkımızı saklı tutmuştuk. Bu ceza davasının sonuçlanmasını bekliyorduk. Şimdi kendisine bir de ceza davası, e, pardon e, tazminat davası açacağım. Mete, Turunç yolu üzerinde Gölenya Yapı Kooperatifine ait olan arsa ile ilgili Kaplan'ın kendisine suçlamalarda bulunduğunu söyleyerek, ben 2005 yılından beri kooperatifin başkanlığını yapıyorum. Kaplan, 1994 yılında kurulan bir kooperatife benim arsammış gibi göstererek Kadem Mete özel arsasında devlet su işlerine su sondajı yaptırıyor dedi şeklinde konuştu. Oysa ki orası benim şahsi arazim değil. 44 ortalı, e, ortağı olan bir kooperatif arsası. Amacımız orada yapsatçılık değil. Oradaki 44 tane üyeye konut sahibi yapabilmek. Bunun, burada herhangi bir ticari amaç da yok. E, artı orada yapılmakta olan şu andaki çalışma 
arazi etüt çalışmasıdır. E, orada yine bulunan su kuyusunun e, ne şekilde beslendiğinin e, ortaya çıkartılması çalışmasıdır. Sonuçta kişisel bir şey yok ama bunu sanki e, kendime rant sağlıyormuşum gibi e, iddia ettiği için o konuda yine kendisiyle hukuk karşısında hesaplaşacağız.